Bahati nzuri ya mke wangu akajifungua mtoto. Um, lakini ajifungua kwa operation. Unaona? Kwanza kabla ya hapo mke wangu alikuwa anasumbuliwa sana ma, mambo ya mapepo. Tangu nimemwoa tu alikuwa anasumbuliwa sana mapepo mapepo mengi sana. Kwa natumia dawa za kienyeji, tunatumia dawa za kienyeji, tunashinda. Na mimi mauza uza ya kwa bado yananitokea. Mauzauza mengi tu yalikuwa yanatokea usiku unakuta na unasemeshwa na yeye sasa akawa anasemeshwa tu na watu yani mtu anatokea anajitokeza anamuona unaona afa na mamake ni marehemu mamake anajitokeza mke wangu sasa unamuona yani marehemu mamake anajitokeza Mm, baada ya hapo mke wako ndio ulisema kwamba wao walikuwa ni mtu wa dini na alikuwa na sali si ndio? Ah kwa yeye alikuwa ni ni Moravian tu lakini alikuwa anapenda sana mambo ya kusali lakini kule kwa kwetu ni kijijini makanisa hapo mbali. Unaona? Alikuwa juu sana kusema kwamba hivi labda asali alikuwa nyumbani alikuwa asali kwa kweli. Kwa alikuwa ameacha kusali. Alikuwa ameacha kusali kabisa. Unaona? Ndio ile roho ile nafsi ya mamake ilikuwa inamtokea. Unaona? Ya mamake marehemu mamake. Unaona? Mm, na shukuru Mungu kwa tunatengeneza hivyo dawa za kienyeji za kwa kienyeji ah, lakini mambo yanakaa na tulia lakini maisha yetu yana naibuka nakaa na tulia lakini maisha yanaibuka baada ya pale ndo akaja akajifungua kwa operation ndo kujifungua akajifungua lakini tunashukuru Mungu wote wakaa salama hmm, tumekaa tumekaa tukaja tena migogoro hizo hizo tukaja nikatoka nikaenda wapi na mke wangu tena Mwanza naona migogoro tu ya kifamilia na baada ya pale tumekaa kama tena kule 2019 tukarudi nyumbani tuliporudi nyumbani nilikuwa mwezi wa 11 mke wangu akapata tatizo kwa mtoto wake alikuwa yupo mtoto wake wa kwanza wa kiume alikavunjika mguu ikabidi ameenda kwa ulambo hapo unaona alipo ni baada na mimi akaniacha huko kwa nikarudi nyumbani baada hapo nikaja nikaenda tukaja tena wote sasa nyumbani tukaanza kulima tukalima tukalima matatizo yanakuwa na bado yanatokea tu matatizo mengi mengi unaona matatizo hivi hivi tu yanatokea unaona migogoro za kifamilia lakini na mauza uza tu bado yanatotokea mengi tu unaona majini ya bado yanamsumbua unaona mapepo yanakuwa yanamsumbua na mimi vile vile miuza uza ya mapepo yananisumbua ah uh, baada ya hapo imefika mwaka Elfu mbili na kumi, elfu mbili na shirini Unaona, tukalima, safi Vyo na lakini bado mamba na kuwa bado Unafanya kazi ki gumu gumu tu lakini Ungini wana umwa hivyo hivyo, miuza uza mengi Unaona uh, Kuna mtoto wakakaetu, alikuwa naitua Julius Embassy Unaona Akaja kuna dadangu tena naye aliugua hivi aliugua tu kwa na sumbula na, na mizimu nini kwa na yani magonjo magonjo yakawa na mengi akaja sasa akamwambia mamangu bwana niendeni wapi huyu mtoto wenu mpeleke sehemu inagana unaona inagana kuna mama wa gana ana anawaombea watu kama hawa unaona mm. Baada ya hapo mama alisema eh basi bora tumpeleke huko unaona walikaa kama vile siku tatu unaona wakaja wakaenda inagana sasa unaona inagana kwa wenyeji wa inagana kuna sehemu hiyo inagana kwa mzee kamanda unaona kwa mzee kamanda pale ndo kuna huduma ya maombezi unaona ikabidi <coughs> tume wameenda wamekaa kama vile siku mbili kule waliompeleka wakaja unaona kaka yangu tena akaja naye akaenda unaona akaenda kuombewa kini naye hivyo hivyo mapepo yakananili yakampanda wakayatoa unaona aliporudi nyumbani mazima kuendelea tena kusali na mimi nikaona nimpeleke mke wangu unaona lakini mimi kaona matatizo yangu ni, ma, ni madogo kuliko ya, ya mke wangu nikaona bora niokoe mke wangu Na, na mimi nitajua jinsi ya kufanya. Nilimpeleka mke wangu mara ya kwanza. Na mimi nimpeleka ule mke wangu. Nashukuru Mungu nilimkuta mchungaji anaitwa Prosper Mesiu au Prosper Matayo Msami. Mtumishi wa Mungu. 
Na shukuru mungu ni mkuta alimtolea, alim, alim, alianza kumpa huduma mke wangu. Unaona, alipo kwa nampa huduma na mimi nikwa, nipo nipo tu hivyo hivyo, nipo nipo tu hivyo hivyo. Unaona, anda chashukuru sana kwa kweli, tulipokolewa vizuri pale, pale nyumbani, kwa, mtu, kwa mtumishi, na huduma iliendelea. Bada hapo jioni ipo fika tukaondoka, tukaludi nyumbani. Tukaambiwa lini mtakuja tukaambiwa tutakuja tena juma ngapi juma pili ya ingine ah tulipofika nyumbani tumekama kama vile siku mbili mke wangu yakampanda mapepo maana tumeshachokoza yakampanda mapepo yalipompanda mapepo tukawa sina jinsi nifanyeje unaona <laughs> sijui jinsi ya labda labda na mimi labda ningepewa labda Maneno ya kuongea nikasaidia lakini sikujua jinsi gani ya kusaidia nikashika dawa nikaanza kumtengenezea. Lakini akapata nafua kanyenyuka. Unaona? Lakini mwili ukawa upo yogo yogo. Nashukuru Mungu hiyo Jumapili ilipofika tukaenda tena kule sasa. Tulipoenda kule uh, kuna mama mtumishi anaitwa Besa eh, Besa nae ni Besa Dominiki Nona Do wanashirikiana na Na mtumishi wa mungu Prosper Matmesiu Samsami ah, Nilipufika ni siku hiyo Mi nikawa na chenga Nikawa mtu wa chenga Nikawa na mtu wa chenga Kini mki wangu wakawa ndia kupata uduma Sasa siku hiyo likuwa mida ya jioni ibada ndo inaendelea nikafika pale mimi nikatoka nyumba nikaelekea mashariki mama kumbe ameniona na mama alikuwa ameshagundua kwamba mimi labda na matatizo unaona alifanya maombi akishirikiana na na, na na mchungaji wangu prosper uh, baada ya pale yani kuna roho iliniambia bwana nirudi unaona nikarudi nikaingia kwenye ibada Na shukuru mungu ndo siku ya kukombolewa kwangu mimi. Nona, ndo siku nilio kombolewa na shukuru mungu mtumishi um, prosper wakishirikena na mama mtumishi wa mungu besa dominiki. Bada ya pale mtumishi wa mungu waliponifanyia maombi Halipo kuhuje kwanza kunisimulia Nika chukulia na yale ya nyuma Halio yaona ye pale siku ya anani, anani fanya maombi Na yale ya nyuma Maona Nika wana kumbuka na anao niambia Halivyo jionea wakati ya nifanya maombi Na na ya nyuma halio nitokea Nika wana kumbuka kumbe ni sawa Maona Basi Mimi kuanzia pale Ndo nikawa ni meokoka uh, um, kwa, kwa wenyeji wa, wa, wa pande za wanaojua pale inagana Inagana ni, ni kijiji cha usagari kata ya magengati uh, Kifika pale inagana uliza kwa, kwa mze kamanda Kanisa la EAGT Kisiwa cha Merita inagana uh, Kwanza kabisa Huduma ya mungu ipo Na mimi mpaka kutoa huu shuhuda Wa siku ya leo Nimemuona mungu Na nimeona mungu alicho nitendea Na kwa kweli Naweza nikakiri kwa kinywa changu Bwana ndiye mwokozi wa maisha yangu Pote huko nimepita nimepita Lakini mambo yalikuwa bado jaka vizuri Na shukuru nipo koka na kumjua mungu Na nipo, nilipo batizwa nimebatizwa kwa maji mengi Na jina lo batizo naitwa Victor Msema Kweli Lakini jina maarufu ni na kwa kipindi bado sija, sija, sija okoka 
aisee sijabatizwa nilikuwa najulikana kwa jina la nasibu lakini kwa sasa jina naitwa Victor msema kweli na unaweza ukatu eleza ama ukatukumbusha siku hiyo ulivoenda kwa ajili ya maombezi mpaka kufikia kuokoka uh, ni vitu gani ambavyo viliendelea hapo kulikuwa na vita vyo vyote vya kiroho vilitokea ama ilikuwa hakuna shida yoyote uh, vita vya kiroho vilitokea kwa sababu siku niliyokuwa niliyokuwa nafanyiwa maombezi na mtumishi wa Mungu kuna mapepo alikuja akanikamata nikawa bubu tena. Urububu ule wa kwanza ukarudi. Unaona? Ndio mtumishi akani akawa ananiambia kwamba kwa inatakiwa yaani ukiri kabisa kwa kinywa chako kwamba Bwana mimi sasa hivi nahitaji Mungu aniponye basi ili tatizo linionyoshe nilikubali. Siwezi kutamka tena. Ule unanili ukawa upo nikakubali kani nikapiga magoti ile tena vita ile kaanza upya yule pepo alikuwa amenishikilia tena kuongea unaona ikabidi tena ame ametoweshwa unaona na tangu hapo nikaanza kuona hali na kuwa nzuri lakini hivyo 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 nikawa naendelea lakini mauzauza yakawa bado tena mara anaendelea na kumbuka kuna siku niliondoka hapo nyumbani nikaenda mpaka wapi nikaenda mpaka nyumbani kule lakini mguu wa kulia nilitukio naanza kuuma na kuvimba unaona sasa kabili nimempigia nime mtumishi wa Mungu unaona nashukuru Mungu ainifanyia maombi akiwa nyumbani huku huku unaona na mguu wa kwangu uliache lakini ukao unauma kwa mbali kesho yake nikarudi inagana kwenye maombezi nime nimefanyiwa maombi mguu kaachia kabisa 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 naona lakini kuna kwenye maombezi yale kulikuwa na mapepo yalikuwa yakipanda yanaongea yanaongea nashukuru Mungu wiki iliyopita ku, tena kuna hali iliyonijia lakini haikuwa sio mbaya kivile kizunguzungu nilikuwa nakiona kizunguzungu nilikuwa nakiona lakini nashukuru Mungu tangu pale nikuje tena siku hiyo nikafanyia maombezi kuna pepo huyu Kasno nilikuwa namuongelea Kasno ambaye ainiambia na, na mimba yake ali ali ali, ali, ali kuja, na akapa, aka, akaja akapanda kanipanda kichwani naona akaongea anasema mimi nirudi wapi kule nikaendelea kulea mtoto wa, mtoto na shukuru Mungu sikaona hasa mimi nikae nikae tena na, na mtoto wa wa pepo unaona hapa na itakuwa sio vizuri kwa kweli na shukuru Mungu mtumishi alitumia uwezo wake wa kimungu na aliweza ku, kumtoesha yule pepo na kuangamiza kabisa na ule mtoto akaja naye akapanda akanaita baba 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 hasa mtumishi wa Mungu akasema a a tuhitaji baba hapa na yeye akateketeza na tangu hapo tangu hiyo siku unaona sikuona tatizo lolote kwenye mwili wangu lakini kuna mguu uliokuwa unanisumbua tena unaona na na kwa mpaka sasa hivi mguu umeshaachia una siku mbili tu umeachia kwa sababu mpaka sasa nafanya hivi kwa siwezi kupigiza mguu chini unaona lakini kwa sasa nashukuru Mungu umeachia sawa mm-hmm. yeah. so, eh, vipi kuhusiana na tangu ambapo ume, umesema umeokoka na ukamkabidhi Yesu maisha ukamkili uh, umewahi kujihusisha tena labda na masuala ya dawa kuna kipindi umefikia ukapata wasiwasi ukatamani kurudi tena kujihusisha na masuala ya dawa dawa ama tangi hapo uliamua kwenda katika njia moja ah nashukuru Mungu kuanzia hapo kwanza nilikuwa na vitu vingi vya ndani ndani dawa mengi nilikuwa nayo unaona nilibidi ni ya ni ya lete kwa mtumishi wa Mungu Prosper na nili Prosper Messi msami nileta shuka dawa yani vitu vingi nilivyokuwa natumia tumia vile nilivyokuwa nimekabidhiwa wapi siji wapi nikavileta nikamkabidhi kaviteketeza 
tunaona tangu hapo sikujihusisha na dawa na nikiwa naona tatizo kiukweli nilikuwa najitahidi sana kuomba Mungu na kusali naona na kuanzia hapo mm, sikuona tena tatizo au za mambo ya madawa haya sikutumia tena kabisa kabisa yani si yani mpaka leo dawa situmi na unahisi kuna kitu chochote kitu chochote ambacho kimepungua baada ya wewe kuachana na masuala ya madawa na ushirikina ama unaona kama ni faida kwako aha sijaona kitu kilichopungua kwanza najiona ni mtu ambaye nipo kamili kabisa tofauti na mwanzo unaona Afu mimi najiona sasa hivi ni mtu yani ndio najiona kabisa sasa hivi ni mtu unaona kumfata kufata mambo ya na wokovu nilipopata wokovu unaona najiona ni mtu na mambo nilipoachana na madawa kwani kwa kila madawa nikiwa ukienda nini sijui madawa wipi kwa mambo tu mengi yanajitokeza ukishika tu dawa kwa najitokeza kama mengi lakini sasa hivi nimemfata Yesu Na sasa hivi naona mambo yamekuwa mazuri mazuri. Mm. Na wapi una amani zaidi ukilinganisha sasa na kipindi hicho ambacho ulikuwa unatumikia kule? Uh, kwa sasa na amani. Kwa sasa na amani. Achana kipindi hiki nilikuwa natumikishwa. Hata nilipotoka kule ni bado tujakoka, mama nilikuwa naona sio ni mabaya tu bado. Unaona? Kwa sasa nipookoka. Na sasa nimeokoka yani najisikia ndo nina amani zaidi na uwezo wa kufanya kitu yani ninachotaka na, mimi kwa amani. Unaona? Tofauti na mwanzo nilikuwa nafanya kitu huku na mawazo mengi. Unaona? Um, kwanza kwa sasa kwa sasa anzia mamangu ameshaokoka. Dadangu ameshaokoka. Mke wangu ameshaokoka. Kuna dadangu tena ameshaokoka. Unaona? Kwa hiyo pale familia kiujumla tu wameshakuwa ni watu wa Mungu. Unaona wameshamjua Mungu na na ameshaamua kufuata mambo ya ya dini. Unaona? Ndio chini ya shukuru mimi kwa sasa. Sawa. Hivi unaweza kutukumbusha uh, kwa muda wote ambao uliweza kupoteza maisha mpaka ukaenda kwenye uh, lile eneo kule uh, mpaka ukarudi ilikuwa ni kama muda gani ni miezi mingapi ama miaka mingapi ulikaa kule? Uh, kwa kule ni kama miezi mitatu kwa huku. Lakini kwa huku watu walimaliza miezi mitatu huku wameoshajua mimi nisha nisha kufa. Unaona lakini kwa kule ni kama mwaka kwa kule ni kama mwaka mmoja kule ni siku zinaenda haraka huku ndo zinaenda taratibu mm. e. na kipindi kile unarudi unasema mke wako alimkuta uh, kule Kazima kwenye bwawa mm-hmm. ulijaribu kumuliza alikuwa ameenda kufanya nini siku hiyo aha sawa kabisa labda hapa niipende kueleza kidogo siku hiyo alipende alienda ilikuwa ni siku ya Jumapili maana kipindi mimi nilikuwa nilifanya kazi huku Jumapili ndio ilikuwa weekendi Nona, hasa tukua na tukua na hiyo siku tuna tunapenda sana kwenda huko Kazima. Unaona? Hasa naye siku hiyo ndo akaitumia hiyo siku kwenda kama yeye kwenda kule. Eh. Mm, Sawa, kwa kwa mimi na kwa matembezi. Ngoi matembezi tu. Mm. Unaona? Lakini nilipokuja tena kumfuatilia fuatilia kidogo, akaniambia lakini kuna kitu kama kile kinini kinini sukuma kwamba niende lakini moyo ulikuwa hautaki lakini kuna kitu kinini sukuma niende kule mm-hmm. e. ulisema alikuwa mjamzito vipi amejifungua ama hauna taarifa zake tena ah uh, yeye ameshajifungua na mtoto anaye mtoto wa kike e, anaitwa tatu mm-hmm. Mm-hmm. na mke ambaye unaishi naye kwa sasa familia inaendeleaje kwa ujumla maisha yakoje ah uh, mke naye naye kwa sasa kwanza na shukuru matatizo yake asai pepo nini tunashukuru Mungu asivye ishakata hiyo hali baada ya kuokoka unaona na shukuru Mungu maisha asai hivi na, naona ni mazuri kwenye familia na upande wangu naona upande wa mke wangu na shukuru Mungu mm. Mm. unajihusisha na nini sasa na unapatikana wapi Aa, kwa sasa najihusisha na mambo tu ya kilimo unaona lakini kwa nipo pata uokovu nikaona hapana unaona na mimi ambacho nipenda kusema aweze ningependa kuomba kwa watumishi wa Mungu 
Nona, mimi kwa sasa napenda sana niwe mtumishi wa Mungu. Nona, na napenda na mimi nisaidie watu sana sana. Afu kwa watu ambao wamepata matatizo kama yangu. Ehe. Na kwa sasa napatikana bado nipo kahama usagari pale pale lakini kwa sasa hapa Tabora nipo kwa mama mtumishi anaitwa Besa Dominic mama mtumishi sehemu za Ipuli kwa wenyeji wa Ipuli sehemu za Kazuge mm -hmm. e. sawa na uh, una kitu gani cha kuambia watu ambao wamepitia katika uh, changamoto kama ya kwako ama wanapitia kwenye matatizo kama ya kwako ama kupitia kwenye ushuda wako wanataka kuambia watu kitu gani hasa ujumbe wako mkubwa kupitia ushuda huu Asante sana. Kwanza cha kwanza. Tusipende sana kuamini mabosi. Cha kwanza kabisa tusipende sana kuamini mabosi. Bosi unapofanya naye kazi usipende naye kuwa karibu naye sana afu kuwa na mahusiano naye karibu sana. Cha kwanza hicho. Unaona maana mimi yule bosi alikuwa ananipenda. Unaona na nilikuwa naye nipo nilikuwa naye karibu sana. Alafu cha pili. Unaona cha pili watu ningependa niwaambie kwa mtu anayesikiliza kwa wasikilizaji wote wanaosikiliza na watazamaji wote Tupe, tusipende kuendekeza mambo ya waganga unaona mganga yeyote yule ni mchawi mganga yeyote yule ni mchawi kwa sababu gani naongea mimi nimeenda kule Kigoma nikafikiri labda mambo yatakaa vizuri lakini mambo ya kaa naenda hivyo hivyo tu ngawa saa ilipungua lakini mauzauza kawa mengi na kila nikuwa nikitengeneza mambo yangu yaende vizuri yanaharibika unaona wasiendekeze sana mambo ya kupiga lamli ya kushika madawa alafu kingine tusipende sana kutenda zambi kwa sababu gani naongea hivyo ya kule ninyi waona ni mengi mtu ana, ana huku anatenda zambi sawa lakini anabebwa aidha unafanywa kitu kibaya uliyomtendea zambi akifanya kitu kibaya mateso yake ni makubwa sana uh, alafu kitu kingine ambacho ningependa kuwaambia usione wewe tatizo linakusumbua unaona ukimilia kwa mganga mganga kwanza cha kwanza ni mlagai unaona alafu kitu kingine umepatwa tatizo kama lilionipata mimi hebu na kuomba muone kiongozi yote wa kanisa ili uwezi awezi kusaidia matatizo yako kwa kweli nashukuru Mungu mimi na mimi ushuhuda nionao ni huu kwamba nimeshuhudia na, na nimeshuhudia nilichotendewa na Bwana Yesu Kristo nimetendewa kitu kizuri sana kwa sababu kwa waganga kama waganga nimezunguka unaona sio mganga tu mmoja nimezunguka sana Kigom, na niligeita nipoenda nimeenda kwa waganga mwanza nimeenda kwa waganga unaona si ulambo nimeenda kwa waganga yani nimeenda tu kwa waganga sana lakini matatizo hayakuweza kuisha lakini nipoamua kumkabidhi Bwana Yesu maisha yangu kwa kweli nimeona utofauti mkubwa sana na nimeona neema ipo ndio ndio kwa hiyo kwa maana nyingine unakiri na kuamini kabisa kwamba kwa Yesu ndio kimbilio pekee kwa Yesu ndio kimbilio pekee na kili yani kwa kinywa changu na wengine wanasema kwamba u ukiombewa sijui hivi na hivi jamani ukiombewa wewe kama wewe shikilia mambo afu kwanza ningependa tena niwaambie watu kuna wengine unakuta kaokoka unaona umeokoka lakini unakuwa huendekezi sana mambo ya kusali wewe jina kuokoka weni ni wewe ni jina uokovu mimi nimeokoka ni jina tu lakini uokovu wako hebu ufanyie kazi unaona mimi nashukuru Mungu tangu nimeokoka tangu nimeokoka siachi kusali siachi kabisa kusali hebu sali na kuzikataa zile roho zinazo zinazo 
kufatilia fatilia wewe wow, ukiona tatizo eti au kichwa kina nyuma kinazikonga sana basi hebu kemea na taja jina la Bwana Yesu Kristo na hisi mambo yatakuwa vizuri mm. ndio ndio Sawa basi mimi ni kushukuru sana kwa muda wako na kwa ushuhuda wako mm. lakini pia nikupatie nafasi hii pengine uh, kama kuna kitu ambacho umekisahau unahitaji kuongeza ama shukulani kwa watu ambao wamefanikisha jambo hili Um, asante kwanza cha kwanza ningependa nitoe shukulani sana 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 kwa mtumishi wa Mungu mchungaji prosper Matthew Msami kwa kweli amenifanyia kitu kizuri unaona pakwe paka leo hivi naongea ameweza am, kunitetea na kila mara alikuwa akija anauliza nasibu yuko wapi Victor yuko wapi unaona alikuwa amenitetea sana unaona hata yeye uh, unawe ukimuuliza hata ani, anajua jinsi gani hivyo nitetea mimi na mimi kweli nashukuru Mungu na vile vile namshukuru mm, mm, yani ambaye alikuwa anashirikiana naye anaikuwa na, mama mchungaji Besa Dominiki na shukuru sana sana sana. Unaweza kunipata napatikana kahama usagari. Karibuni sana. Eh. Okay, hai. Namna hiyo mtazamaji um, popote pale ulipo uh, muda mfupi tu baada ya kuwa tumeweza kufika tamati ya ushuhuda wetu kama ambavyo umeweza kusikia. Ushuhuda mkubwa kabisa wa ndugu yetu ambaye ametueleza mengi 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 sana. Wakati huo hapa nimepata nafasi ya kuweza kukutana na mtumishi wa Mungu ambaye ametajwa katika ushuhuda huu. Mwisho kabisa kwamba ndio sasa ambaye anamlea kijana huyu baada ya kupitia yote ambayo ameweza kuyapitia. Niko naye hapa mtumishi wa Mungu tutazungumza naye machache kuhusiana na ushuhuda na nadhani kuna kitu ambacho tutaweza kukifahamu kutoka kwake. Mtumishi wa Mungu Bwana Yesu asifiwe. Amen habari za leo. Nzuri habari za uzima. Njema njema. Hongera kwa huduma. Oh atukuzwe Mungu. Mm-hmm. Hebu jitambulishe jina. Oh basi kwa majina yangu naitwa mchungaji Prosper Matthew Msami na kituo changu cha kuhudumu kiko nje ya mji kidogo kama unaenda Nzega ukitoka wilaya mpya ya Uyui eh, unapita ya Isikizia Igoko na shuka Igoko eh, unaenda Usagari ukishuka Usagari unashuka pale ni hatua chache kutoka hapo ndani kidogo panaitwa Inagana kuna kanisa pale jipya tulifungua toka mwaka jana eh, naitwa EAGT E, kisiwa cha Melita kwa wasomaji wa Biblia ukienda matendo ya mitume 28 moja unaipata maana ya kisiwa kile. Mm-hmm. Amen. Kwa ufupi zaidi uh, Victor msema kweli uh, umemfahamu vipi na mpaka hadi sasa hivi hali yake ikoje? Amina kwa ufupi tunaweza nikasema kwamba Victor msema kweli ambao hapo awali alikuwa anajulikana kama jina la nasibu. O, mimi ni mwajua kwa habari ya kumtumikia Mungu kwa habari ya kituo changu pale. Ni watu wengi wanaokuepo mahali pale naye alikuja kwa niaba ya kumleta mke wake lakini si kwa ajili ya huduma yeye. Lakini alipofika pale Mungu aliamua kumfungua na yeye kwa sababu naye alikuwa ni mmoja kati ya wafungwa. Amina. Kwa sasa hivi anaendeleaje kwa ulivyo mtazama na mapito yake? Oh kwa ujumla kwa sasa ninamwona ni mtu mwenye kiu sana ya kumtumikia Mungu na kadri anapozidi kusimama ndani ya wokovu namuona Mungu anaanza kumwekea vitu sasa hivi anaitwa mwinjilisti Victor mm. e, tayari ameshaanza kupata karama ya mwinjilisti na anaweza kumshuhudia mtu na kwa kupitia mistari pia mm-hmm. amina so, wanaopitia kwenye matatizo shida kama za Victor ama makubwa zaidi yake kuna kitu gani cha kuambia Oh, kikubwa zaidi nataka niwaambie kwamba tunaye Yesu, tunaye mfalme wa falme Simba wa kabila ya Yuda ambaye ametupa kibari kupeleka ujumbe kwa ajili ya kuokoa watu na hata ukisoma kitabu cha matendo eh, kitabu cha Luka eh, na mstari ule wa 18 nasema kwa maana roho ya Bwana hii juu yangu eh, kwa kuwahubiri umasikini habari hii njema lakini nasema nimetumwa kuwatangazia e, wafungwa kufunguliwa kwao kwa kusema kwamba hivyo ni kwamba Yesu ana uwezo wa kuwafungua watu walio wenye shida wenye mateso mbalimbali yeye mbali. anaweza kuwaweka huru na kuwapa nafasi nyingine tena katika maisha yao kwao si wakati wa kulia tena kimbilia mikononi mwa Bwana na Bwana atakutetea atakufanya kuwa moja ya watumishi wake na kwa njia hiyo lakini pia ningependa kusema kwa habari hii kwa watumishi wenzangu waliokuepo ndani ya Tabora na ndi ya Tabora kwa maagizo ya bosi wetu ambaye ni Yesu katika kitabu kile cha Marko 
16:15 imetuagiza kwamba tuende ulimwenguni kuhubili na kutangaza. Kwa wakati huu na dakika hii kwa kusema kwako wewe mtumishi wa Mungu wapo watu watapata uponyaji na dakika hii ninaposema kuna watu wanaangamizwa na shetani lakini bila nasema mpingeni huyo mkiwa dhabiti. Hasa naongea na wainjilisti, naongea na mitume na manabii watoke kwenda kuwafata watu kule waliko ili watu waweze kumjua Mungu kwa upana zaidi tusikae mjini sana sana tutumike nje ya mji ukisoma kitabu kile cha matayo e, kumi na mstari ule wa tano inasema kwamba akawaita hao thenashara akawaagiza akawaambia kwamba msiendende e, katika njia ya mataifa wala msiingie katikati ya mji wote wa Samaria mstari wa anasema lakini ni afadhali kuendea kondoo wa kabila la Israeli wale waliopotea kwa kuna kondoo wengi ambao wamepotea na hawana wachungaji kwa we mchungaji mmoja ama mwingilisi mmoja upo uwezekano mkubwa kabisa watu wakapata uponyaji na wakamjua Mungu na tukazidi kumtukuza Mungu katika sifa na utukufu wake. Amen. Haya, namna hiyo uh, mtazamaji mimi nikushukuru sana sana kwa muda wako kwa wewe ambao umeweza kukaa nasi tangu mwanzo hadi sasa ambapo inabidi tufike mwisho kabisa ushuhuda huu. Umekuwa ni mrefu lakini ni mrefu kwa faida najua kuna mengi ambayo umeyapata kubwa zaidi ni kutie moyo. Kama huyu ndugu ameweza kupitia yote haya lakini ameona sehemu sahihi ya kujisalimisha ni kwa Yesu, basi hata wewe pia nafasi bado nayo mpatie Yesu maisha yako na amini ataweza kukuokoa na kukubariki siku hadi siku. Mwisho wa kipindi cha ushuhuda pia, lakini pia nikukumbushe kwa wewe ambaye una ushuhuda unaweza kanitafuta kama una ushuhuda ama labda unahitaji kuchangia huduma hii ya ushuhuda ili uweze kufika mbele zaidi tuweze kuafikia watu wengine wengi zaidi hebu nitafute kupitia nambari hii changia kupitia nambari hii ili huduma hii izidi kuafikia watu wengi zaidi na zaidi namba ni 0766 29 43 35 au nambari nyingine hiyo ya Airtel ambayo inapita mali hapo. Namba zote ni kwa jina la Jackton Msafili. Kwa hiyo nitafute kwa hizo nambari, changia kwa hizo nambari na Mungu atakubariki sana. Mimi ni Jackton Msafili, daktari wa roho. Nikutakia siku njema na tukutane wakati mwingine. Bye bye.